Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, si torna a Mitologia Moderna 101 sempre in collaborazione con Ilario Gobbi dei Miti del Tubo. Come vi ho promesso l'altra volta, se aveste avuto abbastanza voglia di vedere questo video, esprimendola nei commenti, avremmo scritto il copione su, sulla mitologia moderna di Godzilla, che è uno dei video più attesi del canale, ma che suppongo deluderà un sacco di voi. Non perché è scritto male, anzi Ilario si è impegnato tantissimo e io ho aggiunto anche qualcosina di mio al copione, però temo che per il canale questo argomento non sia proprio il più attinente. Ma scopriamo insieme il perché. Bando alle ciance e... Prima di iniziare questo video vi ricordo che il copione è stato scritto praticamente tutto da Iladio, dei miti del tubo, quindi vi lascio il link in descrizione nelle schede, andatevi a iscrivere e seguite i suoi video. Dopo questo, se volete sostenere il canale, vi ricordo di iscrivervi e accendere la campanella per far funzionare questi feed che, ho capito, non stanno funzionando. Sono andati molti commenti al riguardo. Eh, ragazzi campanellina, trovate in descrizione le pagine social e del canale Telegram dove pubblico nel momento esatto in cui posto video su YouTube, quindi per rimanere aggiornati lì. Oppure se volete sostenere il canale un po' di più avendo delle anteprime, dei contenuti speciali e delle sorpresine, delle offerte particolarmente croccanti, scusami Darkhandor se ti rubo la battuta, iscrivetevi a Patreon, trovate tutti quanti i link in descrizione per sapere i vantaggi, avere video sostanzialmente in anticipo e la possibilità anche di commissionarmi video volendo. Detto questo, andiamo avanti col video. Come ho spesso cercato di dire a chi ha richiesto questo video, in realtà basterebbe guardarsi il video di YouTube sulle vari film di Kaiju del Godzillaverse per, per capirne qualcosa in più però ragazzi semplicemente non c'è una vera e propria mitologia nel mondo di Godzilla perché è il nostro mondo e ci sono queste creaturone e per quanto alcune creature magari si possano pure ispirare a qualche aspetto divino qualche creatura leggendaria a qualche aspetto del misticismo orientale non sono divinità, o meglio, non tutte queste creature non vengono adorate come divinità nell'universo cinematografico tanto classico quanto il Monsterverse occidentale. Detto ciò non escludo il fatto che molti mostri sono effettivamente adorati e sono considerati spiriti guardiani, divinità e cose simili, ma addirittura i protagonisti di questo ciclo non sono mai visti come divinità. Godzilla non è una divinità, non è neanche uno spirito guardiano, è letteralmente un antico animale che viveva nelle profondità gigantesco, rettiniforme, con delle sorte di sembianze che andavano verso il mammifero barra primate, tanto che il suo nome significa letteralmente balena scimmia balena gorilla, scusatemi, che viene infastidita da bombardamenti degli americani, testate nucleari varie, sperimentazioni, incidenti in centrali nucleari, perché i giapponesi sono molto toccati da questo argomento, effettivamente, anche in tempi recentissimi, Fukushima è dietro l'angolo, ragazzi. E che quindi si ribella, si alza, gonfiato di radiazioni e roba atomica, incomincia a distruggere. Delle volte collabora con gli uomini per mettere KO altre creaturozze, ma come dice il suo stesso creatore, in realtà Godzilla è una forza della natura, è l'emozione di rabbia e di sconcerto di fronte a spettacoli poco gratificanti come le ricerche di armi sempre più potenti, capaci di distruggere sempre più cose e sempre più persone. Ma facendo una lista rapidissima, Ghidorah non è una creatura leggendaria molto spesso, poi cambierà anche, ma in origine è una creatura aliena che pare abbia distrutto una civiltà che viveva su Giove. Rodan è semplicemente una sorta di pterodattilo incazzato immesso di radiazioni e magma. Biollante lo creano gli uomini mescolando il DNA di una rosa, di una donna e di Godzilla. Ed ora è letteralmente la versione essenziale dell'inquinamento. E Bira ancora ancora è una ragosta gigante che gli abitanti di Lecci Highland adorano come guardiano e protettore, quindi 
tra molte virgolette divinità e Gaigan è letteralmente la versione di Godzilla di un altro pianeta che alcuni alieni cattivi hanno preso hanno eh, cyborgizzato diciamo così e hanno inviato sulla terra per far casino se quindi volevate una lista di tutti quanti i mostri tipici di Godzilla temo che verrete delusi perché oltre questo nel mio canale non posso andare perché questa non è mitologia è la storia dei film sostanzialmente quindi recuperatevi i film però c'è da dire che nonostante la mancanza di un corpus mitologico unico, Godzilla in varie opere se la dà a pugni con divinità varie. Nella serie a fumetti Godzilla Rage Across Time, Godzilla arriva a picchiarsi con Zeus. Zeus lo abbatte, però facendolo perde tutti i poteri ed è costretto a vivere come umano a Pompei, nel 70 d.C., e indovinate di chi è la colpa dell'eruzione del Vesuvio? È di Godzilla che si risveglia lì sotto e fa eruttare un vulcano. Bellissimo. E se questo non vi basta, nella serie Godzilla in Hell, Godzilla affronta sotto forma di incubi tutti i suoi avversari più caparbi in scontri veramente sanguinosi per poi arrivare ad affrontare una versione kaiju barra ctuloide del diavolo arrivando a essere fatto a pezzi per poi riformarsi e vincere uscire fuori dall'inferno quel fumetto e la tamarria e il nonsense fatto a pagina di comics quindi Godzilla seppur non particolarmente divino ha dato le sue buona dose di mazzate divine ad altri. Nella miniserie a fumetti Godzilla Cataclysm, i kaiju sono presenti in un mondo post-apocalittico causato da loro, perché gli scontri fra kaiju hanno devastato tutto quanto, e i pochi umani rimasti pregano sti kaiju perché sono dei cosi enormi, giganti, che distruggono tutto. La situazione shifta un po' di più nel monster verso occidentale paradossalmente perché è proprio noi occidentali la universal a codificare godzilla e i kaiju come creature tra molte virgolette divine perché sono dei titani sono delle creature ancestrali di incredibile potenza che custodiscono questo quell'aspetto della natura e quando si incacchiano si incacchiano duro e distruggono tutto da quel poco che possiamo vedere nei file che appaiono sugli schermi della monarch soprattutto in godzilla king of monsters possiamo vedere come queste creature in realtà sembrano più spiriti equilibratori della natura specie godzilla tant'è che godzilla Kong e Motra sono classificati come protettori e invece uh, Ghidorah, Scilla e Rodan sono classificati come distruttori. Alcune di queste creature, comprese nei 19 titani al momento scoperti dalla Monarch, hanno dei nomi mitologici: Scilla, Behemoth, Leviathan o anche Kraken, Mokelembembe, Quetzalcoatl, a sottolineare che sono creature veramente incredibilmente potenti. Ma qui il discorso è inverso, non sono divinità, ma sono creature tanto potenti che alcune popolazioni venute a contatto con loro le hanno reputate delle divinità. E adesso ne parliamo infatti. E tralasceremo a pie pari i progetti preliminari per il finale di Shin Godzilla, dove effettivamente quel gran genio di idea che hanno voleva far diventare Godzilla re Ayanami di End of Evangelion. Non sto scherzando ragazzi, avrebbe avuto un'evoluzione attraverso la quale prima si sarebbe diviso in una marea di piccoli gozzillini, poi di Godzilla umanoidi, poi una specie di sciame che avrebbe inglobato tutta la Terra, tutta la galassia, tutto l'universo per raggiungere la singolarità e distruggere la T-Field. Idea che hanno sta fermo ad Evangelion da 30 anni, Dio santo! Fatta questa lunga premessa, passiamo ad analizzare quali kaiju effettivamente hanno un background mitologico interno all'universo dei mostroni. E cominciamo da un kaiju che riprende a pie pari una creatura leggendaria del folklore giapponese, 
Orochi. Orochi, tra l'altro incluso nel novero, nell'elenco dei titani del Monster verso occidentale, è letteralmente Yamatano Orochi, il serpente a otto teste e otto code che viene sconfitto da Susano no Mikoto, che viene sigillato via dopo che questo serpentone ha infestato una regione per diversi anni, ogni anno emergeva per papparsi una giovane vergine. Susano lo sconfigge, gli taglia le teste e recupera la spada Murakumo. È apparso nei film I Tre Tesori e Orochi il Drago Otto Teste e proprio in quest'ultimo film viene rivelato che in realtà Yamatano Orochi sarebbe una versione distorta e trasformata di Tsukuyomi, il fratello di Susano, e che quindi Susano avrebbe effettivamente sigillato barra ucciso suo fratello impazzito, diventato un Drago Otto Teste. Nel film Godzilla, Motra e King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack, maledetti voi sto titolo mi perseguita, viene addirittura rivelato che Ghidorah sarebbe una incarnazione riemergente di Orochi, solo che è stata risvegliata prima che potesse arrivare al pieno potenziale, perché Orochi si risveglia ogni tot millenni solo che stavolta è stato risvegliato prima di maturare le otto teste canoniche, è arrivato solo a tre. Passiamo al Kaiju, probabilmente più famoso di questo gruppo, che è letteralmente una divinità, praticamente, divinità custode della natura e della vita sulla Terra, in senso buono e in senso cattivo. Motra è il suo alter ego malvagio, per così dire, Batra. Motra è questo pucciosissimo farfallone gigante super colorato che molto spesso è alleato di Godzilla ma altrettante volte è suo avversario quando Godzilla ha i 5 minuti e invece che uccidere altri mostri che minacciano la vita eh, si rigirano le balle quindi vuole uccidere lui la vita Motra serve proprio a questo Motra è la custode della vita sulla terra spesso adorata da popoli tra molte virgolette lilipuziani, di piccole persone dedite alla magia, credenze mistiche, soprattutto da due sacerdotesse barra fatine, coropocuru, quello che diavolo sono, che fanno preghiere e propiziano la nascita e l'arrivo di Motra. Sono molto spesso sacerdotesse gemelle e vengono chiamate, a seconda dei film e dei remake e dell'era cinematografica in cui ci troviamo, Cosmos, Elias o Shobijin. Nella maggior parte dei film che vedono protagonista Motra vediamo come spesso la falena arrivi ad aiutare le due sacerdotesse che vengono rapite dai malfattori di turno, oppure queste due sacerdotesse gemelle che evocano Motra per fronteggiare un altro mostro che minaccia l'ordine della vita. Vita, come vi ho già detto. Di Motra, tra l'altro, sappiamo un sacco di robe in più, perché di Godzilla tendenzialmente vediamo che ogni tanto ciccia fuori un figlio e rimangono svarate domande su come si possa riprodurre Godzilla. Molto spesso Godzilla, che ha riputato essere sempre un maschio in realtà, pare si possa riprodurre tipo Draghi, quindi asessualmente, boh, depone un uovo, fa un Godzillino. O Minilla, che è un aborto, è evidente. Di Motra sappiamo invece proprio il ciclo vitale, che è pari a quello di una farfalla. Nasce come larva, si può rinchiudere in un gigantesco bozzolo, per poi emergere come Motra gigante normale, come la conosciamo. Quando Motra muore è possibile che possano emergere sue nuove versioni, anzi è proprio matematico. Motra può deporre uova e molto spesso possono nascere anche più Motra alla volta per sostituire quella precedente Motra. Morta. Nel film Godzilla vs Motra vediamo poi come eh, quando gli uomini minacciano l'ordine cosmico con l'inquinamento, con gli esperimenti nucleari e robe varie, la natura stessa interviene generando Batra, che è una versione distruttiva e cattiva di Motra. E, e Godzilla e Motra riescono a mettere KO Batra, però i cosmos, in questo caso la popolazione che adora Motra, vengono fatti fuori. Passiamo adesso a un kaiju che francamente conoscevo molto poco, King Sisa, perché i giapponesi pronunciavano così il nome di questo kaiju e quindi noi l'abbiamo traslitterato con King Cesar, 
ma in realtà il suo nome penso che fosse King Shisa perché la sua fonte di ispirazione è per l'appunto lo Shisa, il cane leone guardiano del folklore orientale che ha ispirato tra gli altri anche Growlight e Arcanine, giusto per dirvene due molto popolari che entra a far parte effettivamente del Monsterverse, del Kaijuverse meglio. È letteralmente uno spirito tutelare e protettore della famiglia Azumi di Okinawa e tra l'altro può essere risvegliato solo tramite un canto rituale particolare di un membro di questa famiglia. Quindi un membro di questa famiglia se deve risvegliare sto mostro si deve imparare un canto particolare per risvegliarlo, come nel film Pokémon di Lugia. Hmm. Lo vediamo nel film Godzilla vs Mecha Godzilla risvegliatosi dal suo sonno in una montagna per aiutare Godzilla a sconfiggere Mecha Godzilla, che era diventato la pedina di un popolo alieno che voleva come al solito distruggere la Terra. E che poteva mancare lui? Parliamo di King Kong. King Kong che è praticamente l'unico occidentale del gruppo puramente è letteralmente uno spirito guardiano di Skull Island sappiamo tutti che King Kong è questo gigantesco scimmione che risiede per l'appunto sull'isola del Teschio e sta lì e viene adorato dalla popolazione locale come una sorta di spirito guardiano semplicemente perché tiene a bada altre creature mostruose sull'isola finché non vadano in giro o per il resto del mondo o per minacciare troppo l'ecosistema dell'isola e, e aiuta tra l'altro anche la fauna locale ma lui è effettivamente il re dell'isola, lui è King Kong però c'è da dire che questo approfondimento su cosa fa King Kong viene da fonti molto recenti ovvero dal film Kong Skull Island facente parte del Monsterverse sì, nei vecchissimi film di King Kong effettivamente nell'isola del Teschio veniva adorato come una divinità ma forse mancava quella caratteristica fondamentale che c'è nel nuovo Monsterverse nella serie a fumetti che fa da prequel al film del Monsterverse vediamo infatti come la popolazione locale dell'isola del Teschio adori Kong perché... E ammazza gli skull crawlers e difenda le altre specie animali sempre nel film Godzilla, Mothra e King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, la quarta volta che ripeto sto titolo perché non me lo ricordo, viene introdotto il concetto di tre mostri guardiani del Giappone che sarebbero Mothra, Baragon e King Ghidorah allora Baragon è un mostro sotterraneo che compare in un film in cui combatte contro una versione gigante del mostro di Frankenstein che vuole conquistare il mondo. Non chiedete, no, non lo fate. Motra la conosciamo, di base è una protettrice, ma perché cacchio ci sta Ghidora qui in mezzo? Perché? Perché hanno deciso così per i soldi? Per i sordi, per, per er sordo, l'argent fa la guerra, dicono i francesi. E praticamente il piano originale era mettere questi tre spiriti, che erano spiriti dell'acqua, della terra e dell'aria, in questo caso Baragon sarebbe spirito della terra, eh, Motra sarebbe spirito dell'acqua e Ghidorah spirito dell'aria, ma avevano selezionato come roster di questo gruppo di tre creature protettrici, Varan, Anghiras e Baragon, solo che Varan e Anghiras sono molto anonimi, erano poco popolari ai tempi, quindi decisero, oh, mettiamo King Ghidorah e Motra, ma King Ghidorah è cattivo, se ne frega, lo facciamo rimpicciolito, un po' più magro, un po' più buono, contro Godzilla fa sempre bene, ed è effettivamente così come va. Eh, insomma... Siccome non poteva mancare Atlantide e continenti simili in tutto questo, parliamo di Manda. Manda è un kaiju che è letteralmente il dio drago guardiano del continente di Mu, sprofondato 12.000 anni prima nelle profondità dell'oceano. Nel 1963 questo continente riemerge e attacca la superficie perché la sua popolazione ha creato una fonte energetica molto potente, il cuore di Mu, e vuole spazzar via tutto. Quindi, le Nazioni Unite mettono a punto un sommergibile volante armato con una gigantesca trivella e un cannone congelante che manco Mr. Freeze, chiamato il Gotengo, per andare a combattere uh, Mu, protetta per l'appunto da questo gigantesco dio dragone guardiano Kaiju, quello che è di nome Manda. Manda fa una bruttissima fine perché viene congelato dall'arma congelante di questo 
sottomarino volante trapanante. Il Gotengu utilizza quindi il suo Absolute Zero Cannon. Aurora Execution anche a te. Per congelare Manda, ma con la trivella arriva fino a Mu, danneggiando questa fonte di energia per l'appunto il cuore di Mu, il danno è così grave che l'intero continente sommerso viene annichilito, polverizzato, orca miseria. In Godzilla Final Wars ricompare Manda e lo omaggiano con un secondo combattimento contro il Gotengo, che stavolta non solo congela il mostro, ma lo fa anche a pezzi con la trivella. Grandissimo Manda, andiamo avanti, dai, su, ultimo. Parliamo di Megalon, che è protagonista del film più bello di tutti i tempi. Godzilla contro Megalon che è il film in cui fanno uh, team up Megalon e Gaigan contro Godzilla e Jet Jaguar e sicuramente tutti avete capito di cosa stiamo parlando dovete sapere che Megalon viene evocato come divinità protettrice e vendicatrice da un altro popolo di un altro continente sottomarino sommerso solo che stavolta non è né Atlantide né Mu né Lemuria né... si chiama Sitopia c'è utopia del mare. Sti qua si vestono in maniera incredibilmente bizzarra, si dovrebbero riferire al popolo greco-romano, ma non è vero mai, e evocano il mostro chiedendo l'aiuto agli alieni per l'invio di Gaigan dopo che alcuni bombardamenti e test nucleari hanno disturbato il riposino di questa popolazione sottomarina. Ergo, Megalon, sa specie di scarafaggio con delle trivelle, una roba terribile, insieme a Gaigan attacca la terra ma poi arrivano Godzilla e Jet Jaguar e fa drop kick volanti e eh, robe che, Dio santo, sono bellissime, anche Megalon viene sconfitto. Ragazzi, io mi fermo qui, questo video sarà venuto veramente lungo, però ecco a voi tutta quanta la storia mitologica possibile dei mostroni, del Kaijuverse e anche un po' del Monsterverse, in attesa di quello che verrà rivelato magari nei prossimi film del Monsterverse Universal. Ma vi ricordo anche che tra Monsterverse e Kaijuverse, per quanto ci siano contatti, c'è comunque una gara chi ce l'ha più grosso, perché... Non so se lo sapete, ma il Godzilla del Monsterverse occidentale e il Godzilla dei film orientali, giapponesi, se la battono a chi è più alto e più grosso, perché hanno fatto letteralmente a gara fra le varie versioni di Godzilla, aumentando di 1-2 metri alla volta, perché no, noi ce l'abbiamo più alto Godzilla. Non sto scherzando, cercate su internet questa discussione, perché tra il Godzilla del primo Godzilla della Universal, Shin Godzilla e Godzilla King of Monsters, ci sono letteralmente 3 metri di differenza alla volta. Solo che Idea Chiano poi voleva fare Godzilla Universale, quindi batte tutti. C'è anche la serie animata che si trova su Netflix. Vabbè, è, è, è un argomento troppo vasto, con troppe variazioni e troppi reboot. Come in universo della DC, tra l'altro. Ma vabbè, comunque, io chiudo qui. Ringrazio Ilario. Ilario Gobbi dei Miti del Tubo per aver scritto questo video, lo ringrazio tantissimo, e andate a iscrivervi al suo canale e sostenetelo, perché tra l'altro sta facendo una playlist dedicata a ogni singolo kaiju, quindi mi raccomando andate da lui per dettagli più precisi sul singolo kaiju. Detto questo, io vi ringrazio tutti quanti gli iscrizioni, i commenti, mi piace, le condivisioni a questo e tutti quanti gli altri video. Se volete sostenere il canale come il vostro solito, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate commenti, mi piace, condividete, accendete anche la campanella degli avvisi. Trovate in descrizione tutti quanti i link utili per sostenere il canale, per seguirmi sulle pagine social. Uh, Patreon, Paypal, rube varie, ringrazio infinitamente i Patreon per avermi permesso di fare rube, tecnicamente solo acquistare rube che si erano guastate tra cavi e multiple, ma vabbè lasciamo perdere e noi ci vediamo al prossimo video, bye!